ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ரித்தி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கார சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வதக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் இது இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு கெடாமல் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய பழமாக தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்னதாக மீடியம் சைஸில் இருந்ததுன்னா ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம் தக்காளியை விட வெங்காயம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பட்டை மிளகா மூணு பல் பூண்டு உங்களுக்கு காரம் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு கூட மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நாலு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இது தாளிக்கலாம் வேண்டியதெல்லாம் நம்ம அப்படியே வந்து பச்சையாக தொட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மொறு மொறுன்னு தோசை சுட்டு இது தொட்டு சாப்பிடும்போது சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உப்பு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சூப்பராக சட்னி ரெடி ஆகிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதில் நல்லெண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் அது குழந்தைங்களுக்கெலாம் நீங்கள் வச்சு கொடுக்கும்போது சட்னியை தட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா குழப்பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் இப்போ இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி